Amados, esta es una traducción de Radioblast.net. Ángela empieza leyendo algunas escrituras. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Tesalonicenses 2, del versículo 3 al 15. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El hermano José sigue bendiciendo a Jesús y a todos los hermanos. Luego Ángela lee el mensaje de un hermano que se llama Salvatore, el cual escribe, ¿Te han llegado las noticias de la ausencia de Putin en las reuniones oficiales? Es increíble todo lo que sucede y sucederá si Putin está marginado. Se empieza a hablar del delfín, entre comillas, de Putin, un cierto Kadyrov, que es un belicista musulmán de Rusia. Imaginar a alguien así tomando el poder en Rusia me hace pensar mucho en el anticristo. Si se confirma una salida de Putin, podría suceder lo peor, pero es lo que el hermano José ya sabía al entender la Biblia, la aparición mundial del anticristo. ¿Qué piensa el hermano José? Saludos desde Italia. José responde, Gracias, hermano. Sí, yo creo que Kadyrov pudiera ser el anticristo. Lo que yo veo es que el anticristo y el dragón actualmente están ocupados con la preparación del tiempo del fin 
aumentando la presión del mundo con guerras, terrorismos, islamismo, las iglesias nacionales cristianas muertas, con muchas ovejitas engañadas, y también los bancos con los impuestos y los hermanos atrapados, la crisis financiera que viene. Hermanos, estamos a punto de entrar en la fase de la revelación del anticristo, como os hemos mostrado en las profecías. El anticristo irá procedido por el colapso del euro, seguido por el colapso del dólar. El euro caerá, mientras que el dólar subirá lentamente. Y cuando el dólar suba, será la señal de la crisis financiera global. Después de eso, habrá una revuelta de los pueblos, porque el espíritu del anticristo en el aire está preparando el estado de represión policial, tanto en Estados Unidos como en Europa, con campos de concentración y Eurogen Force. Así que, como resultado de la crisis financiera, habrá una revuelta de los pueblos y será un caos total, por lo que la policía tendrá una excusa para arrestar a la gente en masa llevándolas a estos campos de concentración o en edificios a donde encarcelarán a miles y miles de personas. Eurogen Force en Europa será peor que la Gestapo en los tiempos de Hitler, porque tendrá mucho más poderes. Durante el colapso financiero habrá un gran caos. El anticristo necesita confusión para venir como el salvador. Hitler necesitaba que el parlamento alemán ardiese, incluso si después resultó que él con los nazis lo hicieron. Pero lo hizo para poder presentarse como el salvador de la situación y tomar el poder. De la misma manera, el anticristo espera el caos para poder venir como un salvador. Entonces las leyes marciales y la pena capital vendrán, porque el diablo provocará algún ataque atómico, probablemente contra la Torre Eiffel, algún edificio principal en Londres o el Coliseo en Italia, causando la muerte de mucha gente. Y aquí viene el anticristo como el gran salvador político, trayendo la paz en la confusión que él provocó. Esto es lo que yo veo. Quizás me equivoque con algún particular, pero según yo, este es el plan. Por tanto, durante el colapso financiero habrá caos por todas partes, violencias, ataques atentados, disturbios civiles, particularmente en el mundo occidental. Pero en el tercer mundo, a donde nosotros estamos, las cosas serán más tranquilas. Yo os digo que, en estos momentos, cuando la gente os matará por un pedazo de pan, será mucho más difícil salir de Europa o encontrar un refugio. Así que, por favor, hermanos amados, os digo y os sigo diciendo, salid del occidente lo más pronto posible confiando en Dios, porque Él os ayudará. No sirve mucho dinero, solamente armarse con la Biblia, el amor a Jesús, la evangelización y un gran deseo de trabajar aún sin las comodidades de antes, y aprendiendo a vivir sin ellas con un corazón agradecido. Es necesario estar dispuestos a renunciar a todo, y aprender a vivir sin esas comodidades. Dios os ayudará como a mí siempre me ayudó, y si lo hizo para mí, lo hará para vosotros también. Luego todo será más fácil, os acostumbraréis a esto. 
necesitáis muy poco. Podemos vivir aún sin un colchón tan cómodo, sin un trabajo muy pagado, quizás algo más humilde, pero el Señor siempre nos ayuda, y yo esto lo aprendí. Pero ahora es vuestro turno también. Hermanos, aprended a volar. Abrid vuestras alas lejos de cualquier prisión, incluso aquellas religiosas. Por nuestra parte, vamos a dar un paso más. Todos los hermanos de nuestra iglesia, a los cuales Dios les muestre que deben venir aquí a donde nosotros estamos, os ayudaremos en el Espíritu con consejos, dirección que el Señor nos mostró, documentos que necesitáis, y obviamente podremos hacer encuentros orando juntos. Ángela dice, Regresando al discurso de antes, ¿crees que Kadirov pudiera ser el anticristo? Porque Salvatore en su mensaje ha dicho que quizás podría tomar el lugar de Putin como líder de Rusia. José dice, Yo creo que él puede ser potencialmente el anticristo, pero no será el presidente de Rusia, aclaremos esto mas será el líder de Rusia y de los musulmanes también, luego de Europa, que hará guerra contra América, tal como las profecías dicen. Según yo, suponiendo que Kadyrov fuera el anticristo, no tomaría el lugar de Putin como presidente, porque un presidente es un hombre fuerte, y cuando haces coaliciones entre Europa, musulmanes y China, la gente no quiere un líder fuerte como presidente de una nación, mas quiere a alguien con el cual se pueda razonar. Por tanto, nunca aceptarían a alguien como Putin, Obama o Merkel. Se necesita una cara nueva en la cual la gente confíe más. Yo creo que Putin presentará a aquel hombre como su representante y él hará el pacto de los siete años en Israel, y pudiera ser este hombre Kadyrov, muy cercano a Putin. Su nombre, Putin, en inglés, significa introducir, presentar, porque sería put in, son dos palabras, así que podría ser aquel que introducirá al anticristo, el cual podría ser Kadyrov. El anticristo tendrá mucho que ver con Rusia, Magog, y la religión musulmana, y ese hombre es casualmente musulmán, porque los islámicos probablemente creerán que él es el Mesías que esperan, el cual, según la religión islámica, hará un pacto de paz por siete años y conquistará el mundo. Solamente que para nosotros los cristianos, él no será el Salvador o Mesías, más el Anticristo, basados en las profecías bíblicas. Por tanto, es Kadyrov el Anticristo. Según yo, es un poco temprano para afirmarlo. Dependerá si hará ese pacto de siete años con Israel y los musulmanes, así como Daniel 9, versículo 27 dice. Kadyrov tiene las características del anticristo, siendo corrupto, sanguinario, perverso, musulmán, y sostiene la Rusia. Mas si él lo será o no, ahora no lo sabemos. Si leemos Ezequiel 38, versículo 2, vemos que dice, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. El anticristo, por tanto, será el príncipe soberano de Mesec y Tubal, los cuales comprenden Georgia y Chechenia. 
Esta profecía nos muestra que el anticristo será príncipe de la Chechenia, por tanto será muy fácil para él llegar a Rusia, Magog, y como invitado especial hará el pacto de siete años. Esperemos para ver si este Kadyrov será el anticristo. Mientras tanto, Habacuc 2 del versículo 1 al 3 dice, Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, y no tardará. Esperemos, hermanos, porque las profecías se cumplirán. Jesús nos dice que veremos su regreso. Ezequiel 3, versículo 17, dice que debemos advertir, así como hace la verdadera iglesia del Señor, aun si la gente nos llama locos y si nos maldicen, nosotros debemos ser fieles. Que Dios os bendiga.